പ്ലസ് വൺ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിലെ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററായ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബിസിനസ് പാർട്ട് ടു എന്ന ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ദ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് എക്സ്പോർട്ട് ലൈസൻസസ് അതായത് ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷന് എക്സ്പോർട്ട് ലൈസൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു എക്സ്പോർട്ടർ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്പോർട്ട് ലൈസൻസിന് വേണ്ടി ഏതാണോ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് അതോറിറ്റി ആ ഒരു അതോറിറ്റിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ദ ഫോളോയിങ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഫസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക റിസർവ് ബാങ്ക് ഓതറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ബാങ്കിൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയറാണ് ഓപ്പണിങ് എ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇൻ എനി ബാങ്ക് ഓതറൈസ്ഡ് ബൈ ദ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സെക്കൻഡ് എന്താണ് ഒബ്ടെയിനിങ് ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് കോഡ് നമ്പർ അതായത് ഐ ഇ സി നമ്പർ എന്ന് പറയും ഇമ്പോർട്ട് എക്സ്പോർട്ട് കോഡ് നമ്പർ ആ ഒരു കോഡ് നമ്പർ എന്ത് ചെയ്യുക ഒബ്ടെയിൻ ചെയ്യുക ഇനി മൂന്നാമത്തത് രജിസ്ട്രേഷൻ കം മെമ്പർഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആർ സി എം സി എന്ന ആ ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിലിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ അത് അക്വയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ആർ സി എം സി അതായത് രജിസ്ട്രേഷൻ കം മെമ്പർഷിപ്പ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അക്വയർ ചെയ്യാം ആൻഡ് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ സി ജി സി എന്ന് പറയുന്ന അതായത് രജിസ്റ്റർ എക്സ്പോർട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് ഗ്യാരൻറ്റി കോർപ്പറേഷൻ എന്ന ആ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ഇൻ ഓർഡർ ടു സേഫ് ഗാർഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് റിസ്ക് ഓഫ് നോൺ പേയ്മെൻറ്റ്സ് അതായത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പേയ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കിട്ടാതിരിക്കുന്ന ഇഷ്യൂ ഒക്കെ സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയുള്ള റിസ്ക്കുകളിൽ നിന്നൊക്കെ സേഫ് ഗാർഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ പറഞ്ഞ ഇ സി ജി സി എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്പോർട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആൻഡ് ഗ്യാരൻറ്റി കോർപ്പറേഷനിൽ എന്ത് ചെയ്യുക രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് എക്സ്പോർട്ട് ലൈസൻസ് കിട്ടാനുള്ള പ്രൊസീജിയർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് നോട്ട് ആൻ എക്സ്പോർട്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ലെറ്റർ ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ബിൽ ഓഫ് ലാഡിങ് ബിൽ ഓഫ് എൻട്രി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഓഫ് ഒറിജിൻ ഈ പറഞ്ഞ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ഏതാണ് ഒരു എക്സ്പോർട്ട് ഡോക്യുമെൻ്റ് അല്ലാത്തത് എന്ന് ഇതിലേതാണ് ബിൽ ഓഫ് എൻട്രി ആണ് ഒരു എക്സ്പോർട്ട് ഡോക്യുമെൻ്റ് അല്ലാത്തത് അത് ഇമ്പോർട്ട് ട്രാൻസാക്ഷനിൽ വരുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ഇത് ബിൽ ഓഫ് എൻട്രി ഇനി തേർഡ് വൺ ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് ത്രീ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ടിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം എന്താണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ഓർഗനൈസേഷൻ നെക്സ്റ്റ് വേൾഡ് ബാങ്ക് അതിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊവൈഡിങ് ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസ് ടു ദി കൺട്രീസ് ഫേസിങ് ഷോർട്ട് ടേം ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോബ്ലം അതായത് ചില കൺട്രീസിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഷോർട്ട് ടേം ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കൺട്രീസിന് ഷോർട്ട് ടേം ലോൺസ് കൊടുക്കുന്നതും എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതും ആണ് എന്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഐ എം എഫിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് പുറമെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി കോർപ്പറേഷൻ ത്രൂ എ പെർമനൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് ബാലൻസ്ഡ് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് ആൻഡ് പ്രൊമോട്ട് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഹൈ ലെവൽസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡ് എപ്പോഴും ബാലൻസ്ഡ് ആക്കി മാറ്റാനും അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ എപ്പോഴും എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് മെമ്പർ കൺട്രീസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് സ്റ്റേബിളായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ പേയ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഇൻ്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ട് ഇനി ഫോർത്ത്
എക്സ്പോർട്ട് പ്രോസസ്സിംഗ് സോൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് വിച്ച് ഫോം സ്പെഷ്യൽ എൻക്ലേവ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം ദ ഡൊമസ്റ്റിക് താരിഫ് ഏരിയാസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ എക്സ്പോർട്ട് ഏരിയാസിൻ്റെ അടുത്ത് അതായത് സീ പോർട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എയർപോർട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റിനെയാണ് എക്സ്പോർട്ട് പ്രോസസ്സിംഗ് സോൺ എന്ന് പറയാം ഇവിടെ എന്താണ് മെയിൻ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്താണ് ഇൻ്റർനാഷണലി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഡ്യൂട്ടി ഫ്രീ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ലോ കോസ്റ്റിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻറ്റൻഷൻ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം അവർക്ക് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സൊക്കെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ട റോ മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റും ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ ദ ക്യാൻ ഇമ്പോർട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എക്സ്പോർട്ട് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി വിത്തൌട്ട് ലൈസൻസ് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് എക്സ്പോർട്ട് പ്രോസസ്സിംഗ് സോൺ എന്ന് പറയാം ഇനി സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് കോളം തന്നിട്ടുണ്ട് അത് മാച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കോളത്തിൽ ഡബ്ല്യു ടി ഒ ഐ ബി ആർ ഡി ഐ ടി പി ഒ സെക്കൻഡ് കോളം വേൾഡ് ബാങ്ക് ന്യൂഡൽഹി ജനീവ തേർഡ് കോളം നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ഗാട്ട് വാഷിങ്ടൺ ഡി സി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആൻസർ എന്തായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് ഡബ്ല്യു ടി ഒ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോൾ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് ജനീവയിലാണ് അപ്പോൾ ജനീവ സെക്കൻഡ് കോളത്തിൽ ജനീവ തേർഡ് കോളത്തിൽ എന്താണ് ഗാട്ട് അതായത് ജനറൽ അഗ്രിമെൻറ്റ് ഫോർ താരിഫ്സ് ആൻഡ് ട്രേഡ് ആണ് ഗാട്ട് അപ്പോൾ അവിടെ വരുന്നത് ഏതാണ് ഡബ്ല്യു ടി ഒ ജനീവ ഗാട്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഐ ബി ആർ ഡി ഐ ബി ആർ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ ഇൻ്റർനാഷണൽ ബാങ്ക് ഫോർ റീകൺസ്ട്രക്ഷൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ അതാണ് ഐ ബി ആർ ഡി ഐ ബി ആർ ഡി എന്താണ് ഒരു വേൾഡ് ബാങ്കാണ് അത് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വാഷിങ്ടൺ ഡി സിയിലാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത് എന്താണ് ഐ ബി ആർ ഡി വേൾഡ് ബാങ്ക് വാഷിങ്ടൺ ഡി സി ഇനി അടുത്തത് ഐ ടി പി ഒ ഐ ടി പി ഒ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ ട്രേഡ് പ്രൊമോഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടുവിലാണ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐ ടി പി ഒ ന്യൂഡൽഹി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ടു ഇനി സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബ്രീഫ്ലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇനി ത്രീ ഓർഗനൈസേഷൻസ് ദാറ്റ് ഹാവ് ബീൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് ഇൻ ദ കൺട്രി ബൈ ദി ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഫോർ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഫോറിൻ ട്രേഡ് ഇൻ ദ നേഷൻ അതായത് ഫോറിൻ ട്രേഡ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് ഓർഗനൈസേഷൻസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് കൊമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൊമേഴ്സിലെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണ് അവിടെ എന്ത് എപ്പെക്സ് ബോഡി റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ദ കൺട്രീസ് എക്സ്റ്റേണൽ ട്രേഡ് ആൻഡ് ഓൾ മാറ്റേഴ്സ് കൺസേൺ വിത്ത് അപ്പോൾ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ട്രേഡോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു മിനിസ്ട്രിയാണ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോമേഴ്സ് ഇനി അടുത്തത് ഏതാണ് ഇ പി സി അതായത് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിൽ ഇതെന്താണ് ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനാണ് അതായത് സൊസൈറ്റീസ് രജിസ്ട്രേഷൻ ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനീസ് ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനാണ് ഇ പി സി അതിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് പ്രൊമോട്ട് ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് ദ കൺട്രീസ് എക്സ്പോർട്ട് ഓഫ് പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്ട്സ് ഫോളിംഗ് അണ്ടർ ദർ ജൂറിസ്ഡിക്ഷൻ അതായത് എക്സ്പോർട്ട് നേച്ചറിലുള്ള ആ ഒരു കൗൺസിൽ പറയുന്ന ചില ഐറ്റംസുകൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ആ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും വേണ്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനാണ് എക്സ്പോർട്ട് പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിൽ ഇനി ലാസ്റ്റാണ് കമ്മോഡിറ്റി ബോർഡ് കമ്മോഡിറ്റി ബോർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്പെഷ്യലി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്
support Mr. George by listing any 8 steps of the export procedures. That is, here George is a planter. No, planter. No, spices are a trade. No, planter. So, in a global spice meet, George is export the UK spices export order. But, export formalities in the export procedures, Mr. George is going to talk about it. Mainly, we have to get the steps of the export procedures. First step is the receipt of inquiry and sending quotation. That is, the order of the inquiry is going to be the first step. First step is the receipt of order or intent. That is, the quantity of the order is going to be the first step. Third, assessing importers credit worthiness and securing a guarantee for payment. That is, our credit worthiness is the import of the credit worthiness. Our payment is the payment of the guarantee. Third step. Fourth, obtaining an export license. Export license is the same as obtaining pre-shipment finance. That is, pre-shipment ship is the same finance ready. Production or procurement of goods. Goods produce. Pre-shipment inspection, that is shipment to change the money, that is goods, ethic in the money, inspection to change the eighth excise clearance, that is customs duty volume, excise clearance to change the money. Okay, these are the eight steps which is involved in the export procedures. Okay, so these are the questions which are related to the last.